ఫీల్ టు మనం కొంచెంసేపు యోగ నిద్ర అనే ఆర్ట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ చక్కగా రిలాక్స్ అవ్వడం ఎలా అని నేర్చుకుంటూ ఫస్ట్ పది నిమిషాలు అది అనమాట దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ మిషన్ మిగతా విషయాలు కదా కళ్ళు మూసుకొని చక్కటి యోగ నిద్ర అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ తో ధ్యానం చేయడం ఎలా అనమాట చిరునవతో ప్రశాంతంగా ఫస్ట్ తల రిలాక్స్ గా ఉందలా చెక్ చేసుకున్నాము నుదులు కూడా బ్రుకుటి ముడి లేకుండా ముడి లేకుండా రిలాక్స్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకున్నాం బ్రుకుటి ఇలా ముడి కొంతమంది ముడి వేసుకుంటారు బ్రుకుటి ముడి అంటే ఇలా ఏదో టెన్షన్ లో ఆలోచిస్తుంటారు అలా అలాగే ప్రశాంతంగా చేసుకుని ముఖంలో చిరునవ్వు ధరిద్దాము చిరునవ్వుతో ఒక గంటరాలన్నీ చక్కగా రిలాక్స్ అవుతాయి వదులుగా చేసుకుని మెడా గొంతు కూడా చక్కగా రిలాక్స్ చేసుకుంటూ భుజాలు మన చేతుల్లో కండరాలన్నీ కూడా వదులుగా చేసుకుంటూ విశ్రాంతి పూర్వకంగా కూర్చున్నాము స్థిర సుఖాసనంలో కూర్చున్నాము ఈ నెక్స్ట్ మరి తొమ్మిది నిమిషాలు కూడా అస్సలు కదలకుండా కూర్చున్నాము రా ఇలాగా అలానే స్టాచ్యూ లాగా శిల్పం లాగా బుద్ధి శిల్పం లాగా అలా కూర్చోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఛాతి కడుపు కూడా రిలాక్స్ గా పెట్టుకున్నాము ఫీ పంత కూడా రిలాక్స్ గా ఉంది విశ్రాంతి తరంగం పైనుంచి కింద వెళ్తుందని ఫీల్ అవుదాం అనమాట కాళ్ళు మోకాళ్ళు అంతా కూడా పిక్కలు అరికాళ్ళు అంతా కూడా రిలాక్స్ గా ఉన్నాయి బాడీ అంతా కూడా చక్కటి ప్రశాంతమైన శాంతి పూర్వకమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంటే శరీరం శాంతిగా ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ధ్యానం మనసు అనేది నిలకడగా నిలుస్తుంది చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట శరీరము మనసు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కటి చిరునవ్వుతో హాయిగా ధ్యాన లో లోతుల్లోకి వెళ్తున్నాము చక్కటి చిరునవ్వు ఆనందం ఎందుకంటే మన లోపల ఉన్న అసలైన తత్వం ఏమిటి అంటే ప్రేమ ఆనందము అనంతమైన శక్తి అవిభాజ్యమైన ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ అనేది లోపల అసలైన తత్వం మనం దానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం శాంతి అనమాట లోపల అంతా కూడా లో లోపల శాంతి ఉంటుంది లో లోపల ఆ మన లో లోపల చక్కటి ఉన్న ఆ శాంతికి కనెక్ట్ అవుతున్నాము అక్కడే ఆ ఈశ్వరుడు అంటే అంతటా ఉన్న ఈశ్వరుడు అంటారు అనమాట అక్కడ లో లోపలే మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం అనమాట చక్కగా లోపలోపల మన లోపల అందరి లోపల శివుడు ఉన్నాడు శివుడు ఆగ్నలైంది చీమైన పుట్టదు అంటే అంటేనే శివుడు అందరి లోపల ఉన్న ఆ శివుడు అక్కడ లోపల ఉన్న శివుడిని కనెక్ట్ అవుతున్నాం మనం చక్కటి ధ్యాన స్థితిలో ఉన్న శివుడు శివతత్వం ఎప్పుడు కూర్చొని చక్కటి ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నారు మన లోపల అందరి లోపల అలా ధ్యానం చేస్తూనే ఉన్నారు శివుడు ఆ శివతత్వాన్ని మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాము శరీరం అంతటకు రిలాక్స్ అవుతుంది శరీరం భౌతిక శరీరం విశ్రాంతి స్థితిలో ఉంది మనం మన అంతరంగాల లోతు లోపల ఉన్న శివతత్వానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం ధ్యానత్వానికి శాంతి తత్వానికి అపారమైన ప్రేమ తత్వానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాము ఆనందమైన తత్వానికి అనంత శక్తి అనే తత్వానికి చక్రి బ్యాలెన్స్ అనే తత్వానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాము చివరి నాలుగు నిమిషాలు మరింత చిరునవ్వుతో మరింత హాయిగా ధ్యానంలో ఉన్నాము
చిరునవ్వును ధరించండి ఏమైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా పార్టీలకి వెళ్ళినా ఎక్కడైనా మనం ఆభరణాలను ధరిస్తాం మన చిరునవ్వే మన ధ్యానంలో చక్కటి ఆభూషణం ఆభరణాలు చక్కటి నగలు ఆ ఏడు వారాల నగలను ధరించినట్టు అనమాట మన చక్కటి చిరునవ్వులో కూడా పూర్తి చిరునవ్వు చక్కటి చిరునవ్వు అంటే ఏడు వారాల నగలు చక్కటి ఆభూషణాలు చక్కటి మేకప్ వేసుకున్నట్టు అనమాట ధ్యానంలో అది ఇంపార్టెంట్ అందరు గురువులు ఋషులు బ్రహ్మ శివుడు ప్రయాణిస్తూ ఉంటే తిరుగుతూ ఉంటారు అలా చూస్తూ ఉంటారు దేవతలందరూ కూడా ధ్యానంలో మన చిరునవ్వుతో ధ్యానం చేస్తుంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది ఎస్ అలా ఇంకా అపారమైన బ్లెస్సింగ్స్ ఇంకా ఇస్తూ ఉంటారు గురువులకు దేవతలు దేవతలకి చిరునవ్వు అంటే చాలా ఇష్టం మనుషులందరికీ కూడా ఋషులందరికీ చిరునవ్వు నవ్వుతూ ధ్యానంలో కూర్చుంటే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఇష్టం చాలా ఆల్రెడీ చాలా కరుణపూర్వకంగా చాలా ప్రేమతో ఉంటారు కదా అది ఇంకా ఇంకొక రవ్వంత మన చిరునవ్వు చూసి ఎస్ లోపల ఉన్న ఆనంద తత్వాన్ని కనెక్ట్ అవుతే సహజంగా చిరునవ్వు వస్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ లోపల ఉన్న మన ఆ శాంతి తత్వానికి ఆనంద ప్రేమ తత్వానికి బ్రహ్మానంద తత్వానికి మన లోపల ఉన్న శివుడి తత్వానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం శరీరం రిలాక్స్ అవుతుంది చక్కగా భౌతిక శరీరం చివరి ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ చివరి ముప్పై సెకండ్లు ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రెండు చిత్ర కళ మేము పెట్టుకున్నాం ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ త్రీ టూ వన్
నిదానంగా కళ్ళు ఓపెన్ చేస్తూ చక్కగా మన ధ్యానానికి చక్కగా అప్రిషియేషన్స్ చాలా మెచ్చుకుంటూ మనం చప్పులు కొడదాం చక్కటి ధ్యానం మనం చేసాము ఇప్పుడు దాకా మనల్ని మనమే మెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట మన ధ్యానానికి మనం మనం మనల్ని మనం అందరినీ కూడా చప్పట్లు కొడుతూ మెచ్చుకుంటూ తర్వాత మనల్ని మనం సెల్ఫ్ అప్రిషియేషన్ చేసుకుందాం ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సరే ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి మనం ఇందు లోపల జస్ట్ చిన్న ఇంట్రడక్షన్ తీసుకుందాం ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారో టైప్ చేయండి మీరు ఓకే సో ఏ ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఓకే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఉంటే హైదరాబాద్ లో లోకల్ ఏరియా టైప్ చేయండి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడి నుంచి టైప్ చేస్తే చాలా చదివిపోతుంది ఓకే హైదరాబాద్ ఒక్కటి మాత్రం లోకల్ ఏరియా టైప్ చేయండి హైదరాబాద్ ఏ ప్లేస్ నుంచి అని టైప్ చేయండి అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే కంట్రీస్ అయితే వేరే కంట్రీస్ కానీ ఎస్ అలా వేరే చిత్తూరు వేరే ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సిద్దిపేట్ వరంగల్ యుఎస్ఏ కుకట్పల్లి ఎస్ రాజమండ్రి విజయవాడ చెన్నై ఎస్ నన్ నజిబీట్ ఎస్ అంత తప్పు కొండపూర్ ఎస్ బెంగళూరు మంచల్ల మచల్ల ఎస్ గుంటూరు గుల్బర్గా ఎస్ ఏలూరు వెరీ గుడ్ నిద్ర పార్క్ ఓకే అనంతపూర్ సరూర్ నగర్ చైన్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో చూసారా అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి మరి యుఎస్ఏ నుంచి కూడా కొంతమంది కనెక్ట్ అయ్యారు మరి అన్ని అన్ని జిల్లాల్లో నుంచి కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు తమిళనాడు నుంచి కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు దుబాయ్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారు మరి బెంగళూరు నుంచి కర్ణాటక నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారు ఓకే వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో అందరికి కూడా ఎన్వైసి అంటే ఏంటి యుఎస్ఏలో ఎన్వైసి ఎన్వైటీ దట్స్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ న్యూయార్క్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ విజయనగరం రజనీ గారు విజయనగరం విన్నా నేను విజయనగరంలో ఉన్నా అండి ఓకే వెరీ గుడ్ సో చక్కగా క్లాప్స్ కొడదాం ఓకే అందరూ కూడా వెల్కమ్ 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 ఆర్ ఆఫ్ యూ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు అంతే అండి ఇది మన ఇంట్రడక్షన్ అందరికి జస్ట్ ఓకే అందరు ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తే ఈ కోర్స్ లోపల మూడు విషయాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే మూడు విషయాలు ప్లస్ హోంవర్క్ ఉంటుంది నాలుగు ఈ కోర్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ విషయం ఏంటి యోగ నిద్ర మనం చేసాము అంటే యోగ నిద్ర అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బాడీని రిలాక్స్ చేసుకుంటున్నాము రిలాక్స్ చేసుకున్నప్పుడు శరీరాన్ని విశ్రాంతి స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు శరీరము మనసు లింక్ ఉంది కాబట్టి అది మనసు కూడా కొంత తగ్గుతుంది అనమాట దాన్ని నిలకడగా ఉంటుంది స్థిరత్వం సాధిస్తుంది అనమాట శరీరం అస్సలు కదలకుండా ఉంటాం తర్వాత మనం రిలాక్స్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది సహజంగానే రిలాక్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది శరీరం అంటే మూడు గంటలు కదలకుండా ఆసన స్థితి సాధిస్తారు కదా వాళ్ళందరికీ సహజంగానే అవుతుంది కానీ ఇంకా ఫాస్ట్ గా మనం ఆసన స్థితి లేని వాళ్ళు కదా చాలా మంది ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ రిలాక్సేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అందుకే ఫాస్ట్ గా థర్టీ స్టేజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది ఫార్ములా ఏంటి ఆసన స్థితి ఉంటే అన్ని అన్ని ఉన్నట్టే ప్రపంచంలో వాడే ఎన్లైట్ అండ్ మాస్టర్ అయితే ఆసన స్థితి లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు జయించే ఆసనం మూడు గంటలు కదలకుండా కూర్చుంటే ఆసన స్థితి రెండు గంటలు కూర్చుంటే ఆసన జయం అసలు కదలకుండా కూర్చోగలిగితే అలా కూర్చోవడం అనేది చాలా మంచి విషయం ఫ్రెండ్స్ అది చేయడానికి ఇబ్బందికి కొంచెం యోగాసనాలు చేసుకుని కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఫిట్నెస్ కానీ డాన్స్ కానీ కరాటే కానీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కానీ ఎనీథింగ్ ఎందులో చేసుకున్నా కానీ మనకు బాడీ స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఆసన స్థితి సాధిస్తారు అనమాట సాధించడం చాలా గొప్పగా ఈజీగా చాలా నెక్స్ట్ రోజు ఫాస్ట్ గా వెళ్తారు అంటే థాట్లో స్టేజ్ మైండ్ పైన పట్టు సాధిస్తారు అన్ని కూడా వస్తాయి ప్రపంచంలో అనుకున్నది ఆ అనుకున్నది ఏదైనా వచ్చేస్తే అని చెప్తారు అనమాట ఆసన ఆసన స్థితి ఉన్న వారికి అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా చేయ అంటే అంత ప్రపంచంతో వాళ్ళ చేతుల్లోకి వచ్చేస్తుంది అని చెప్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఆసన స్థితి చేస్తే ఇంకా అవసరం ఏం లేదు ఇంకేం లేదు అని చెప్తా అది మనం అది మనం ఎన్నో సార్లు విన్న ఉన్నాము అలానే అందరు గురువులు అదే అన్ని శాస్త్రాలు అవే చెప్పారు ఓకే స్టిల్ ఏంటే మనము చాలా మందికి ఇంకా అలవాటు లేదు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఆసన సిద్ధి ఆ మాస్టరీ అనేది ప్రాక్టీస్ అనేది లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఉండొచ్చు అలానే మన పిరమిడ్ స్పిచువల్ సొసైటీలో కూడా పత్రి గారు దాన్ని ఇన్సిస్ట్ చేయరు కావాలని అంటే మీరు కొత్త వాళ్ళు అందరు రావాలి ఎంకరేజ్ ఎంకరేజింగ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ డీప్ మెడిటేషన్ అనేది ఓన్లీ వాళ్ళు సీనియర్స్ కానీ కొంతమంది మాత్రం కొంతమందికి మాత్రం చెప్తారు తర్వాత అది ధ్యాన ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ లో అప్పుడప్పుడు రాస్తుంటారు అనమాట ఆసన చేయమంటే రెండు గంటలు కాదు కొన్ని కూర్చో ఆసన స్థితి మూడు గంటలు అందరు తప్పనిసరిగా ఆసన స్థితి సాధించాలని చెప్తారు ధ్యాన జగత్ మ్యాగజైన్ లో అలాంటి ప్రతిసారి యొక్క మెసేజెస్ లో ఉంటుంది కానీ బయట పబ్లిక్ గా ఎవరికి కూడా చెప్పరు ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎక్కువ మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్న చోట చెప్పడం అనేది సబబ్గా 
ఫిల్టరేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు అంటే మీకు అందరికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పడం మీ అందరు రెడీగా ఉన్నట్టుగా నేను శ్రద్ధగా ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి టైం పాస్ కి ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి రకరకాలుగా కంగారు పడిపోయి ఏమో చెప్తే అన్న విని ఒకటి విని ఒకటి అర్థం చేసుకున్న మైండ్ సరిగా లేని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళే రాజు అనమాట క్లియర్గా మీరు అందరూ చక్కటి క్వాలిటీ పీపుల్ వస్తారు మీరు ఇందులో మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కాబట్టి ఇది ఒక చిన్న ఫిల్టరేషన్ క్రైటీరియా పెట్టాం అనమాట మీరు చక్క కోర్స్ ని అర్థం చేసుకుని తీసుకుని హోంవర్క్ కూడా చక్కగా చేస్తారని హోంవర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక సెకండ్ లెవెల్ కోర్స్ పెడతాం థర్డ్ లెవెల్ అలా ఏంటంటే అందులో ఎన్నెన్నో లెవెల్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ కోర్స్ లో ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఇది ఏంటంటే దివ్య ప్రేమ మరియు శక్తి ధ్యానం అనమాట దివ్య ప్రేమ శక్తి ధ్యానం అనమాట ఇది ఓకే ఇది చేద్దాం ఏంటంటే ఇది సెకండ్ లెవెల్ ఫస్ట్ అని యోగ నిద్ర తర్వాత దివ్య దివ్య ప్రేమ శక్తి ధ్యానం మూడోది ఏంటంటే ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ధ్యానం అనమాట అంటే మనం మనల్ని మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకునే తెలుసుకుంటూ చేసే ధ్యానం అనమాట మనం అసలు మన లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది మనం ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అని మనల్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఆ దాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్న దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ధ్యానం అనమాట ఈ మూడు లెవెల్స్ మనం పెట్టుకున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ది అయిపోయింది యోగ నిద్ర చేసేసాము రెండోది ఏంటి దివ్య ప్రేమ శక్తి ధ్యానం ఓకే అది చేద్దాం అందరు ఏం చేయాలంటే ఒక చేతులు రెండు ఇలా దగ్గరికి దూరంగా అండి దగ్గరికి దూరంగా అంటుండండి అంటున్నప్పుడు ఎంత మందికి ఎనర్జీ తెలుస్తుంది రెండు చేతుల మధ్యలో దగ్గర దాకా అండి వస్తే దూరంగా అండి దగ్గర దాకా దూరంగా ఎంత మందికి ఎనర్జీ తెలుస్తుంది తెలిస్తే టైప్ చేయండి చాట్ చాట్ టైప్ చేయండి ఎస్ ఎస్ అని ఈ అని టైప్ చేయండి ఎస్ అని టైప్ చేయండి ఎనర్జీ తెలుస్తే సో ఎస్ వెరీ గుడ్ కొంతమంది తెలుస్తుంది వెరీ గుడ్ సో వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం తొంభై మందితో జాయిన్ అయ్యాం వెరీ గుడ్ ఫర్ దట్ వన్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ లాట్ ఆఫ్ క్లాప్స్ ఎనర్జీ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది ఎనర్జీ ఏ విధంగా తెలుస్తుంది ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీరు టైప్ చేయండి మీరు ఎనర్జీ తెలిసింది ఎలా తెలిసింది మీకు ఎనర్జీ ఉందని ఏ కారణం వల్ల ఏ పట్ ఏ ఆధారం పైన మీకు చెప్పగలుగుతున్నారు ఎనర్జీ తెలిసింది ఏ విధంగా తెలుస్తుంది మీరు టైప్ చేయండి సెన్సింగ్ ఆ హసి కడుతున్నాను నాకు సూక్ష్మ అంటే సున్నితమైన ఆ స్పర్శతో అట్రాక్షన్ ఎస్ అంటే అట్రాక్షన్ ఆకర్షణ ఉంది ప్రెషర్ ఉంది ఎస్ వెరీ గుడ్ ప్రెషర్ ఉంది ఫీలింగ్ బౌన్సింగ్ బౌన్సింగ్ అని జంప్ ఇలా ఇలా అంటే అటువంటి నెట్ వేస్తుంది అనమాట నెట్ వేయడం కానీ లాగుతున్నట్టుగా కానీ ఆ ఫీలింగ్ లో కానీ హెయిర్ వైబ్రేషన్ ఎలా ఎలాస్టిసిటీ అండ్ అట్రాక్షన్ చేతులు దూరంగా జరుగుతున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ మధ్యలో ప్రెషర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే అది సాంద్రత అనమాట లాగుతున్నట్టుగా కానీ వెరీ గుడ్ లోపల అక్కడ సాంద్రత డెన్సిటీ అనేది ఏ డెన్సిటీ ఏదో ఒక బాల్ ని ఒత్తుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంట కొంతమందికి బాల్ లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఎస్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి చేతుల లోపల వైబ్రేషన్స్ చేతుల మధ్యలో కూడా వైబ్రేషన్ అనువులు ప్రకంపడాలు ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సబ్బలోకు ప్రకంపితో అని బుద్ధుడు అన్నారు అంటే ఏంటంటే అన్ని లోకాలు కంపిస్తున్నాయి మన బాడీలో ప్రతి కలం కంపిస్తారు ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్ని కంపిస్తున్నాం అప్పుడు అయస్కాంత సమ్ ఫీల్డ్ శక్తి క్షేత్రం అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రం అనమాట దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే అయస్కాంత శక్తి పెరుగుతూ దూరం వెళ్తూ తగ్గుతుంది అనమాట హీట్ ఎస్ హీట్ గా వెచ్చదనం కానీ కొంతమంది కూల్ గా కానీ అనిపిస్తుండొచ్చు ఓకే టెంపరేచర్ లో తేడా ఉంది ఇలా అలా అందరు కూడా పసిగడుతున్నారు అనమాట ఓకే నేను పసిగట్టగలుగుతున్నాను నేను గమనించగలుగుతాను మీ చేతిలో వైబ్రేషన్స్ అని ఎస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అది గమనిస్తున్నాక వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఏమన్నా అంటే యాదేవి సర్వభూతానం శక్తి రూపేణ సమస్తి మన చేతుల లోపల ఆ దైవత్వం ఎక్కడ ఉంది అంటే శక్తి రూపంలో ఉంది ఇప్పుడు ఆ శక్తి అంటే దైవత్వం మీ చేతుల మధ్యలో వచ్చింది అనమాట ఎస్ ఓకేనా ఓకే కూల్ గా అనిపిస్తుంది కొంతమందికి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ శక్తిని దైవ శక్తి లోపల ప్రేమ ఉంది జ్ఞానం ఉంటుంది అనమాట ఓకే దైవత్వం ఉంది ఈ శక్తి లోపల ప్రేమ ఉంది జ్ఞానం ఉంది ఈ శక్తిని ఏం చేయాలంటే మనము శరీరం అంతటా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇదే మనం చేస్తాం ఓకే ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనము కళ్ళ మీద ఫస్ట్ టచ్ చేయకుండా టచ్ చేయండి టచ్ చే టచ్ చేయకుండా అంటే ఫిజికల్ గా భౌతికంగా టచ్ చేయకుండా వచ్చి దూరం ఉన్నప్పుడే ఎనర్జీ టచ్ చేస్తుందో చూడండి ఎనర్జీ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ గా దూరంగా ఉన్నప్పుడే టచ్ చేస్తే మంచిది ఇంకా మంచిది ఓకే టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇప్పుడు చేతులు రిలాక్స్ చేసుకుని చేతులు మన తొడల మీద పెట్టుకుని మనం రిలాక్స్ అవుదాం రిలాక్స్ టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ రిలాక్స్ అవుతున్న 
మరి అనురాగ మాప్య దాన్ని కూడా మన చేతుల మధ్యలో వైబ్రేషన్స్ పరంగా వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట మనకు ఇవాళ అడిగారు ఎవరు ఏంటండి నాకు ఇప్పుడే కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు అడిగారు ఏంటి సెల్ఫ్ లవ్ ఎలా చేసుకోవాలి నాకు తెలియదు అని సెల్ఫ్ లవ్ ఎలా అండి అని అడిగారు ఇదే ఇదే ఫామ్ సెల్ఫ్ లవ్ చేయడానికి మనకు అంత సెల్ఫ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సోర్స్ గాడ్ సోర్స్ గాడ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి దీని లోపల లవ్ ప్రేమ ఉందనమాట నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం రెండు చెవులకు ఇలా అంతా రెండు చెవులకి దగ్గరికి దూరంగా అనొచ్చు రొటేషన్స్ అని వచ్చాం ఆ చెవుల దగ్గరికి టచ్ కాకుండా ముందే ఆ చెవుల మధ్య పైన ఉన్న వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ వెచ్చదనంగా ఫీల్ అవుతున్నాం చూసుకోండి టచ్ మనం భౌతికంగా టచ్ కావట్లేదు ఓకే తర్వాత ఇంకా ఎనర్జీ బాగుంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఆ తల తల పైన ఉన్న వెనకాల కూడా చేతులు బాగా అనిపిస్తాయి ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇలా 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 కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే వెనకాల ఇక్కడ చెక్ అవుతుంది మనం మన పిలక దగ్గర తల దగ్గర అనుకుంటే తర్వాత రిలాక్స్ అవ్వాలి చేతులు బరువుగా అనిపిస్తే రిలాక్స్ అవ్వాలి కదా టెన్ రిలాక్స్ అవుతాను రిలాక్స్ అవుతాను ఎయిట్ ఇంకా రిలాక్స్ అవుతాను రిలాక్స్ అవుతాను చేతులు రిలాక్స్ చేస్తాను మా తొడల మీద పెట్టుకోండి మీకు వీడియోలు కనిపించి మీరు బైక్ పెడుతున్నాను తొడల మీద పెట్టుకుని రిలాక్స్ అవుతాను సిక్స్ రిలాక్స్ అని రిలాక్స్ అని రిలాక్స్ అని రిలాక్స్ మోర్ ఇంకా చక్కగా రిలాక్స్ అవుతాను అంత బాడీ అంత రిలాక్స్ అవుతుంది ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫోర్ త్రీ ఇంకా ఇంకా ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకున్నాం టూ ఇంకా ఇంకా ఎనర్జీ ఇంకా ఇంకా ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకున్నాం వన్ సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ చేతుల్ని ఇలా దగ్గరికి దూరంగా దైవ శక్తిని మన దేవి శక్తిని మన ప్రేమ శక్తిని ప్రేమ దేవి దైవత్వం యొక్క ప్రేమను శక్తిని అనంత శక్తిని మన చేతిలోకి తీసుకొస్తున్నాం తీసుకొచ్చిన తర్వాత మన దగ్గరికి దూరంగా ఉంటాం తర్వాత ఇప్పుడు ఎనర్జీ బాల్ తయారైంది అంట ఆ బాల్ యొక్క సైజ్ పెద్ద చేస్తాం పెద్ద చేస్తే ఇంకా డెన్సిటీ ఇంకా సాంద్రత ఇంటెన్సిఫైడ్ గా దైవ శక్తి చాలా ఇంకా మంచి ఇంకా బలంగా వస్తున్నాం మన చేతుల మధ్య ఇలా వచ్చినట్టు ఫీల్ అయితే తర్వాత ముఖం అంతా కూడా ఒకసారి ఇలా ఫేషియల్ లాగా మన ఎనర్జీ తోటి స్ట్రెచ్ చేయకుండా చక్కగా మనం క్రీమ్ రాసుకుంటాం లేపడం రాగా ముఖం అంతా చెవుల దగ్గర తలంతా కూడా రాసుకోవచ్చు పాటలు ఇలా చక్కగా ఇలా అంటే అంటే మనకు తెలుస్తుంది ఎనర్జీతో టచ్ అయినట్టు తెలుస్తుందో చూసుకోండి ఓకే టచ్ అయినట్టు తెలిస్తే ఓకే లేదంటే మనము ఫిజికల్ గా టచ్ చేసి చేయాలనిపిస్తే టచ్ చేసినా పర్వాలేదు ఓకేనా ఎలా అయినా పర్వాలేదు బట్ అంటే కొంచెం దూరంగా ఉండి చేస్తే ఇంకా మంచిదని నేను చెప్తాను సీనియర్ మాస్టర్స్ కావాలని ఎనర్జీ తెలుస్తుంటే కొంచెం దూరంగా ఉండి చేయాలి ఓకే ఎనర్జీ తెలియకపోతే అంటే మనం ఫిజికల్ చేతులతో టచ్ చేసి ప్రేమ ప్రేమిస్తున్నాను అని ఫీల్ అవ్వండి ఓకే ఫిజికల్ గా భౌతికంగా టచ్ చేయండి ఎనర్జీ తెలియకపోతే ఎందుకంటే ఎనర్జీ తెలిస్తే ఎనర్జీ ప్రేమ చాలా గొప్ప శక్తి దైవీ దైవీ ప్రేమ దేవత అదే దైవ దివ్యత్వం యొక్క ప్రేమ ఆల్రెడీ ఉంటుంది అది టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తెలియకపోతే మాత్రం టచ్ చేసుకుని చక్కగా ప్రేమించుకోండి మీకు మీరే ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమ 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 లవ్ 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 ఇలా చేసుకోండి ఒక లవ్ లవ్ ఒక గొంతు మేడ కూడా ప్రేమించుకోండి ఇలా ఓకే ముందు ముందు వెనకాల చేతి ఇలా పెట్టుకోండి కావాలి ముందు వెనకాల వైపు ఇలా ముందు వైపు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ రిలాక్స్ అవ్వండి టెన్ ఇంకా రిలాక్స్ అవుతాను ఇంకా రిలాక్స్ అవుతాయి ఎయిట్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ సిక్స్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇప్పుడు చక్కగా మనం మళ్ళీ ఓకే శక్తి దేవి దేవీ శక్తిని మనం చిత్ర మధ్యలో తీసుకొస్తాం దగ్గరికి దూరం అంటున్నాం దగ్గరికి దూరం అంటున్నాం దేవత ఉన్న శక్తి చక్కగా దగ్గరికి దూరం అంటున్నాం మొత్తం వైబ్రేషన్స్ ఫీల్ అవుతాం ఇప్పుడు దైవత శక్తి ఆ దేవి దేవి తత్వాన్ని మనం ఆ ప్రేమ యొక్క శక్తిని మనం చక్కగా మనం ఇంకా ఇంటెన్సిఫైడ్ ఫామ్ ఇంకా చక్కటి ఇంకా ఉధృతమైన స్థితిలో చక్కగా తీసుకొస్తున్నాయి ఎస్ ఆ ప్రేమ ఆ శక్తి ఆ దైవత్వం దివ్యత్వం ఇంకా ఇంకా పెద్ద పెద్ద సైజ్ బాల్ తయారు చేద్దాం దూరం కొంచెం దూరం కూడా అంతా అనుకున్న తర్వాత అన్న తర్వాత తర్వాత ఒక చే చేతి నేమో మన హృదయ చక్రం పైన ఒక చేతి నేమో మన కడుపు పైన వెళ్ళి బట్టి అనమాట పెట్టి టచ్ చేయొద్దు దూరం నుంచి దూరం దగ్గర నుంచి ఒక రొటేట్ అనేది ఇలా చేయొచ్చు రొటేషన్ ఓకే సో మంచి చూస్తాను ఇలా దగ్గరికి దూరం దగ్గరికి దూరం అన్న రొటేట్ దగ్గర రొటేషన్ చేయొచ్చు మీకు ఓకే రొటేషన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలా రొటేషన్స్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మనం దూరం నుంచి అంటున్నా కానీ మన హృదయ చక్రం స్పందిస్తుందా చూడండి అది స్పందించడం అని చాలా గొప్ప విషయం స్పందించడం ఇలా టచ్ అవ్వట్లేదు అంటే మాత్రం ఏం పర్వాలేదు కొన్ని రోజులు మీరు టచ్ చేసి ఫిజికల్ బాడీతో ఫిజికల్ చేతితో టచ్ చేసి ప్రేమ ప్రేమతో ఇలా మర్దం చేసినట్టు ఇలా అలా కడుపు పైన కానీ ప్రేమగా టచ్ చేయండి ఏం కాదు ఓకే ఫస్ట్ ఎనర్జీతో రెస్పాండ్ అవుతే ఎనర్జీతో టచ్ చేసిన పర్వాలేదు లేకపోతే ఇలా స్పర
ఆన్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చేతుల దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాం దేవి శక్తిని తీసుకొస్తున్నాం ఆ దేవి దేవత యొక్క ఆ దేవత అంటే ఆ దేవి అంటే అంతటా ఉన్న ఆ దేవత దైవతత్వాన్ని దివ్యత్వం యొక్క శక్తిని ప్రేమను మా చేతుల్లోకి తీసుకొస్తున్నాం తీసుకొచ్చి చక్కగా ఫీల్ అవుతున్నాం వైబ్రేషన్స్ దగ్గరికి దూరం కొంచెం స్లోగా చేసుకుంటే ఒక్కోసారి వైబ్రేషన్స్ పెరుగుతాయి ఎక్కువగా ఒకసారి మీరు కొంచెం స్పీడ్ గా చేస్తే కొంతమంది స్పీడ్ మీ బాడీని దట్ బట్టి మీ మైండ్ని బట్టి కొంతమంది స్పీడ్ గా చేస్తుంది కొంతమంది స్లోగా చేస్తే కొంతమంది మీడియం స్పీడ్ లో చేస్తే వస్తుంది ఎక్కడైతే ఏదైతే ఇలా కొంతమంది ఇలా ఇలా చేస్తారు రొటేట్ గా ఇలా చేస్తే వస్తుంది ఇలా ఇలా అన్నా కానీ వాళ్ళకి ఇలా చేతులు ఇలా 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 దూరం నుంచి అలాంటి వస్తాయి అనమాట ఇంకొంతమంది షాప్ పెద్ద బాల్ ఈజీగా పెద్ద బాల్ పెద్ద సైజ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది పెద్ద సైజ్ అయితే ఎంత పెద్ద సైజ్ అయితే అంత పెద్ద పెద్ద సైజ్ క్రియేట్ చేయాలి కొంతమంది దగ్గరగానే క్రియేట్ చేస్తే వస్తాయి ఇలా ఎలా అయినా పర్లేదు ఫీల్ అవుతే ఇంటెన్సిటీ సాంద్రత ఆ ఉధృతత్వం అనేది ఆ పెరగాలి అనమాట చక్కటి ప్రేమ గాఢమైన ప్రేమ ఆ శక్తి అనేది దేవత్వం శక్తిని ఫీల్ ఫీల్ అవ్వాలి చక్కగా పెంచుకుంటూ పెంచుతూ వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఆ ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే చక్కగా పెంచాం కదా ఎనర్జీస్ పెంచాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇలా పై నుంచి కింద పై నుంచి కింద తీసుకుందాం అన్నమాట టచ్ చేయకుండా ముఖం ముఖం మీద చక్కగా తీసుకొస్తూ కొంత దగ్గర తీసుకొస్తూ మా ఛాతి దగ్గర నుంచి అలా కిందికి వస్తూ అలా మనం కడుపు మీద నుంచి అలానే కిందికి వెళ్తూ కిందికి వెళ్తూ మన స్వాదిష్టాన మూలాధార చక్రాలు కావడంతో తర్వాత కొడలు మన మోకాల వరకు కవర్ చేసుకున్నాం కింద కూర్చుని మోకాల వరకు చేస్తే చనిపోతుంది ఇంకేమైనా ఫ్రీగా ఉన్నాం అంటే అరికాలు కూడా దుమ్ము లేవంటే అరికాలు కూడా అలా వైపు అలా ప్రకటిస్తే మంచిదే కంఫర్ట్ అని మీ పోస్టర్ని బట్టి మీ కూర్చున్న దాన్ని బట్టి తర్వాత అలా వెనక్కి వచ్చి అలా వెనక్కి వచ్చి ఇలా వెనకాల దాకా అలా సైడ్స్ దాకా తీసుకొచ్చేసాను వీడైతే అలా వీపు వైపు కూడా అలా స్నానం పడి వీపు వైపు కూడా మనం స్నానం చేసే సబ్బు పెట్టుకుని ఇలా అంటాం కదా ఎనర్జీతో ఇలా రేపు అంటాగా ఇలా అంటున్నాం అనమాట సైడ్స్ కూడా అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత 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 ఇలా ఎనర్జీతో చేసాం కదా తర్వాత ఫిజికల్ ఫిజికల్ టచ్ తో కూడా చేయాలంటే చేయండి ఇలా చక్కగా ఓకే ఎనర్జీతో చేసాం ఫస్ట్ తర్వాత ఫిజికల్ గా కూడా ఒకసారి చెప్తా చక్క ప్రేమ ప్రేమతో మనం అన్నిటిని ఇలా టచ్ చేస్తున్నాం అనమాట అన్ని 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 పై నుంచి బాడీ కింద కాళ్ళు మోకాళ్ళు మోకాళ్ళు వెనకాల నుంచి ఇలా వెనకాల నుంచి అలా వచ్చేసి కొంచెం ఈ పూల తలకాయ కూడా అనుకుని తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ధ్యానంలో కూర్చున్నాం ఇది అయిపోయిన తర్వాత కొంచెంసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలి అనమాట ధ్యానంలో చేస్తే అంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది మన ప్రే మన శరీరము మరి అలానే దేవీ శక్తిని తీసుకొచ్చి ఆ శరీరాన్ని కూడా మన ప్రేమని ఇచ్చాక దిస్ ఇస్ కాల్ సెల్ఫ్ లవ్ అనమాట ఓకే తర్వాత ఇందులో పార్ట్ గానే అంటే ఒక సెల్ఫ్ హగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ దే దేవీ శక్తిని ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఒకసారి టై చేద్దాం ఓకే సెల్ఫ్ హగ్ చేసిన తర్వాత చేద్దాం ఓకే మళ్ళీ లాస్ట్ కి ఒకసారి ఇలా చేతులు మళ్ళీ ఇలా దగ్గరికి దూరం ఉన్నాం దగ్గరికి దూరం ఉన్నాం దగ్గరికి దూరం ఎనర్జీస్ ఫీల్ అవుతున్నాం ఫీల్ అవుతున్నాం ఎనర్జీస్ చక్కగా ఫీల్ అవుతున్నాం దేవత యొక్క శక్తి చాలా చక్కగా వస్తుంది ఇంటెన్స్ పై పెద్ద పెద్ద సైజ్ బాల్ అవుతుంది పెద్ద సైజ్ బాల్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా పెద్ద సైజ్ బాల్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా పెద్ద సైజ్ బాల్ అవుతుంది పెద్ద పెద్ద సైజ్ బాల్ అయిన తర్వాత చక్కగా దూరంగా మనం హక్ చేసుకున్నాం దూరంగా చేతులు పెట్టి మనం నా దేవ నా దేవీ శక్తిని మనం ప్రేమిస్తూ హక్ చేసుకున్నట్టుగా నాకు ఉన్నాం అనమాట అలా హక్ చేసుకున్నట్టుగా అలా కూర్చుని నుంచున్నాం మనం నుంచోడానికి కూర్చున్నా ఎలా అనుకోలేదు చక్కగా మనం కౌగిలించుకున్నట్టుగా నా దేవత యొక్క శక్తి నా దేవీ తత్వం యొక్క ప్రేమ శక్తిని మనం హక్ చేసుకున్నట్టుగా అలా ఉన్నాం అవసరం అయితే కొంచెం ఇలా మూవ్ చేయాలని మూవ్ చేయండి మూవ్ చేస్తే అలా ఉండిపోయి ఒక పది సెకండ్ పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు ఐదు మూడు రెండు ఒకటి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో ఉందాం ఒక టూ మినిట్స్ హాయ్ కాదు టూ మినిట్స్ అన్నా కదా టూ మినిట్స్ ఇంకా ఇంకా రిలాక్స్ అవుతూ చక్కగా గమనిస్తున్నాం శరీరం పై నుంచి కింద కావున మన శక్తి ఇలా పెరిగింది మన మన శరీరం లోపల ఉన్న అనువులన్నీ ఇలా థ్యాంక్ యూ ఫీల్ అవుతున్నాయి అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అబ్బా మమ్మల్ని ఎంత చక్కగా ప్రేమించావు ఇదే స్వీయ ప్రేమ భగవంతు ఎంతో అనుసంధానమైన స్వీయ ప్రేమ అనమాట సెల్ఫ్ లవ్ గాడ్స్ లవ్ ని తీసుకొచ్చి గాడ్స్ లవ్ ని మనం గాడ్స్ లవ్ మన సెల్ఫ్ లవ్ రెండింటినీ యాడ్ చేసి ఇస్తున్నాం కదా ఇక్కడ అలా అనమాట చక్కగా ప్రేమతో శరీరాన్ని లాస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్
six, four, three, two, one. Thank you, thank you, friends. Okay, sir, ye me kotha mana anu picha chhi. Indhu ko master inta fast ke chhi pista na ani fast fast ke me chhi pista na picha chhi. Actually, inte ne no pratyokal ko ko speed natural speed anto anto ni. Andar to unna pura inte te andar kena thakko attention span na wala bhi. For example, if you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you have a meditation, you can do it. If you do it fast, you can do it fast. If you do it fast, Nak apa tu fast? Kan, mungkin orang speed lo chase pun tinggal macam ni. Mungkin macam slow ke chase alam, macam macam slow ke. Nanti macam bah intense pun agak proses chase pun. Apa apa fast ke guru chase tu nari. Ini kat eh, adik guru important amat. Fast fast ke guru apa apa chase ramai important. Ini guru ko meditation apa tu nanti. Adik ni power chase tanah. Energy meditation. Chala power pun ada. Chala dini malah no lah power difference. Okay na? Okay friends. Next aja sih. Mana mau? Next, we will start the third stage. This is the concept. First, the concept is 10 minutes meditation. We will do yoga and relaxation. This 10 minutes is the Divya, Prema, Shakti, Dhyana. We will do the Sriya Prema. We will do the Devata Shakti. We will do the Prema. We will do the Prema. We will do the Prema. Okay? We will do the third stage. We will do the name of self-introspection meditation in English. We will do the name of Telugu. एक्सेक्ट राउंड ले वन टेक एक अनुसार से टाइप चेंज है नेक्स्ट पर्सन पे सेल्फ इंट्रस्पेक्शन मेडिटेशन ओके तो ने ने वन टाइप तेरे लोग लोग दान की पेरो मेरे का ने वन टाइप मानो एक तरह नाम तेरे सुकुंटो मानो इनका मुंडे पहले ध्यान मन चप्पू ओके मानो लेवल एंटी मास्टिटी एंटी मानो माइंड ध्यान मन टेंटी ऐसे दान लोग पहले इंडिंग का इनका मानो प्रैक्टिस चला चाहिए आज स्वयं परिशील ना मैं ध्यान मानता वेरी गुड सेल्फ इंट्रस्पेक्शन डे स्वयं परिशील ना वेरी गुड ओके सो ये प्रेम चलता मानते मीलो इंतम अंदर की इंतम अंदर की पन्नेंट सेकंड लो आलोचन लेकर कुछ और इंतम चुदा नरकरा मुन्ने ऐसे सुमंत दिक्कत का टाइप जैसे नो कैप्चर चाहिएगा तो ना अंदर भी नाइनटी मेंबर्स नो लेफ्ट वार्स का टाइप चाहिए मुझे पड़ा ये मास्टर चैट सेव चेस तो चॉप्शन ना ओके हाँ सर ओके फिर इसमें अंदर लो निमिषान के अंदर वार्स उसने टाइप टाइप चेंज सहज जगह मना ये मेडिटेशन कुंतमंदी नाइट ओके नाइट टाइम मेडिटेशन को मुंडो इन्हीं तार सस्ते ना टाइप चाहिए ताते ताते ही प्रिंट तार सस्ते निम्नशान के नस्ते नहीं ओके सो ओकल ओकल की वही उसने ओकल दो मुफ्फे उसने ओकल गाइड उसने ओकल की ओके टीम एंड डाला उसने मुफ्फे का नहीं कोस नहीं वासु अन्यथा नहीं ओके वेरी गुड सो ऐसे पुरे निम्नशान के Kurang nimsha ni ke? Aiyah dosen tu mukpe nimsha ke ni? Aiyah ni tu mukpe tu note apa kita atlet mat? Nimsha ke? Oh ilway asli ni type je sir. Ilway asli mukpe nimsha ke ni? Nimsha ke? Ilway ente ni mukpe nimsha ke? Arve la? Arandal, arandal das. Alah alah pet pun. Kau tu mesti bayi payah kau orang tu. Alah, okay? Alah type je. Nimsha ke? Aiyah dosen ni antar mukpe nimsha ke ni type je. Mukpe hyphen pet ni. Mukpe hyphen pet ni clear atau mati? Mungkin tu lekut tu mana nimsha ke? Pasti dia angkara. Thirty hyphen ke thirty underscore ke peti peti ke? So, okay, friends, I think we have a level here. Now, we have a level in this meditation for 11 days. We have a technical introduction class. We have a technical question. We have a few questions. We have a few practices. 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 Okay? Adi sangat. Terus ada perancis sahaja. Orang mana? Ini ini tahu susun. Mee mind enti ini tahu susun. Mee kalau ada mendi. Ente self introspection logical brain tu. Orang soal yang perisian lah. Mata calculation, analysis, analysis. Ekor mana ekor nama itu. Ikan ini ekor kelantan nama ekor yang jauh itu. Nih kalau telus ini undi. Mana itu tu orang tahu mata. Okey na? Ini ini dia nama. Ibu perancis sahaja. Orang panen sekarang. Orang biru alat cahaya. Mau jadi entah mana ini perincok question. Entah mana ini. 
ఆలోచన లేకుండా జ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోవాలంటే ఫస్ట్ ఆలోచన లేకుండా కొంతసేపు కొంతసేపటికి ఆలోచన తగ్గిపోతున్నాయని అంటారు జ్ఞానంలో అది ఎంత టైం పడుతుంది మీకు కొంతమంది పదిహేను నిమిషాలు వెళ్తారు కొంతమంది అరగంటలు వెళ్తారు కొంతమంది గంట కానీ ఆలోచన తగ్గిపోయి రిలాక్స్ అయిపోతారు అనమాట ఎంతసేపట్లో మీరు ఆలోచన తగ్గుతున్నాయి ఆలోచన తగ్గే స్థితికి వెళ్తున్నారు ఓకే అది రాయండి ఓకే టీఎల్ టీఎల్ హైఫన్ పెట్టి థాట్లెస్ స్టేజ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ అలా పెట్టండి టీఎల్ అంటే థాట్లెస్ స్టేజ్ ఓకే హైఫన్ థర్టీ మినిట్స్ అలా పెట్టండి థర్టీ కానీ ఎన్ని మినిట్స్ లో మీరు లోపల థాట్లెస్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తున్నారు అలా ట్వంటీ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ అలా వెళ్తున్నారు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ యావరేజ్ కొంతమంది ఫైవ్ మినిట్స్ వెళ్తున్నారు వెరీ గుడ్ థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ అలా ఓకే ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ లో వెళ్తున్నారు కొంతమంది కొంతమంది వన్ ట్వంటీ నా ఓకే గుడ్ వన్ ట్వంటీ అండ్ టూ వన్ ట్వంటీ నా నేను చదివింది కరెక్ట్ నా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ వన్ ట్వంటీ ఇదంతా నాట్ అవేర్ అన్నారు రాసారు కొంతమంది అంటే అవేర్ గా ఉండి మనం తెలుసుకో అప్రాక్సిమేట్ గా అవేర్ గా ఎలా ఉండాలని కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే అవేర్ గా ఎలా ఉండాలో చెప్తాను మీకు సమయం అనేది తెలుస్తూ ఉండాలి మనం సమయం అనేది తెలుస్తూ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేద్దాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను ఒక ఒక నిమిషము ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మీరు అందరూ కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నమాట నేను కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత నేను స్టార్ట్ అంటారు అన్నదాత కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత స్టాప్ అంటారు అవి ఎన్ని సెకండ్లు మీరు చెప్పాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి నేను స్టార్ట్ అంటాను కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత స్టాప్ అంటారు అవి ఎన్ని సెకండ్లు మీరు చెప్పాలి ఓకే అందరు రెడీనా ఓకే మీ కళ్ళు మూసుకుని మీ మనసు లోపల అప్రాక్సిమేట్ సెకండ్లు ఏం జరుగుతుందో తెలియాలన్నమాట ఓకేనా సో రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ యా స్టాప్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఎన్ని సెకండ్లు అయినాయి అప్రాక్సిమేట్ గా దాదాపు ఎన్ని సెకండ్లు నేను తర్వాత ఆపాను చెప్పని టైప్ చేయండి ఓకే సో టైప్ చేస్తే అంటే మీకు తెలుస్తుంది మనం మీ లోపల సమయం ఎంత ఉంది బయట ఎంత సమయం ఉంది అర్థమవుతే మీకు బయట సమయానికి ఎన్ని థాట్స్ వస్తాయి అంటే అప్రాక్సిమేట్ అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే అడ్జస్ట్ క్లారిటీ గురించి ఓకే కొంతమంది చూసారా పదిహేను సెకండ్లు అంటే కొంతమంది డెబ్బై ఐదు సెకండ్లు అంటున్నారు చూసారా ఎంత తేడా ఉందో మన మన మనసులో ఒక సమయం మీ అందరి మనసులో సమయం అనేది వేరే ఉందని అర్థమైందా ఓకేనా సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే యాక్చువల్ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ దగ్గర ఆపాను ఓకే సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట అనిపిస్తే అంటే మీకు ఏంటంటే రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు మనసులో ఒక ఒక స్టాప్ వాచ్ పెట్టాలి మీరు స్టాప్ వాచ్ పెట్టి మనసులో ఒక వన్ మినిట్ అయిపోయింది అనిపించినప్పుడు స్టాప్ వాచ్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి స్టాప్ ఫోన్ లో స్టాప్ వాచ్ అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఓ నా మనసులో ఒక నిమిషం అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ చూస్తే నిమిషం నాది అయిపోయింది లేకపోతే ఇక్కడ చూస్తే యాభై నిమిషం యాభై సెకండ్లు అయింది అని గ్యాప్ ఎంత ఉంది చూస్తే మీకు సమయం మీ మనసులో సమయానికి ఈ భూ ఈ యాక్చువల్ యాక్చువల్ సమయానికి భూమి మీద ఉన్న సమయానికి బాగా కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట ఆ కనెక్ట్ అవ్వడం కొంచెం నేర్చుకుంటే అది అప్రాక్సిమేట్ గా మనం ఎంత టైం అవుతుంది ఏంటని తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలి తర్వాత మనం వేరే లోకాలకి వెళ్ళినప్పుడు డిస్కనెక్ట్ కూడా అవ్వడం నేర్చుకోవాలి రెండు నేర్చుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు పన్నెండు సెకండ్లు ధ్యానం చేద్దాం అనమాట పన్నెండు సెకండ్లు మీరు అందరూ పెట్టారు కదా పది నిమిషాలు ఇరవై సెకండ్ ఇరవై నిమిషాల పట్టి ఆలోచన అయితే స్థితి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను పన్నెండు సెకండ్లు మీకు ఆలోచన లేకుండా ధ్యానం చేయగలుగుతారు ఎంతమంది చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు టెస్ట్ అనమాట ఓకే ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్టాప్ ఓకే పన్నెండు సెకండ్లు అయిపోయింది ఎంతమంది మీరు ఆలోచన లేకుండా ఉన్నారు ఎన్ని ఆలోచన వచ్చినా టైప్ చేయండి ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చా టైప్ చేయండి పన్నెండు సెకండ్లు ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చా టైప్ చేయండి ఓ భాస్కర్ గారు రిలాక్స్ అవుతున్నారా భాస్కర్ గారు జీ ఫోర్ థర్టీ వన్ ఏమన్నా కాల్ చేసి చేయండి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి కొంతమంది ఆల్రెడీ ఏం చేస్తున్నా అంటే 
కొన్ని థాట్స్ వస్తున్నాయి కదా ఏమేమి థాట్స్ వస్తున్నాయో చెప్పు చెక్ చేద్దాం కొంతమంది జీరో థాట్స్ వస్తున్నాయి కొంతమందికి మాత్రం ఐదు థాట్స్ వచ్చాయండి ఐదు థాట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు టైప్ ఒకసారి టైప్ చేస్తారు ఏం థాట్స్ లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని హ్యాండ్ రైస్ చేయండి హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే అన్మ్యూట్ చేస్తాను ఏమేమి థాట్స్ వస్తే చెప్పండి చెప్తే దాన్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం అది ఎలా థాట్స్ ఆ థాట్స్ అంటే ఏంటి దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ చెప్తాను ఓకే అనాలిసిస్ అంటే ఇదే అనమాట క్లియర్ గా తెలుసుకోండి సౌజన్య గారు ఎస్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇంకా యా చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి ఎస్ అంటే నాకు థాట్ అంటే ధ్యానంలో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మూలాధార చక్రం నుంచా లేకపోతే సహస్రారం చక్రం నుంచా అన్న డౌట్ వస్తుంది ఇంకొకటి శ్వాస తీసుకున్నాం కదా దాన్ని ఎక్కడ నిలపాలి ఇలాంటి థాట్స్ దీనికి సంబంధించి వస్తుంటాయి ఎక్కువగా ఓకే గాడ్ ఇట్ ఓకే ఓకే సరే సరే అలాగే అయితే మనం ఏంటి ధ్యానం అంటే ఏంటే మనం ఆలోచన వస్తే కట్ చేసి ముక్కులో శ్వాస ముక్కులో గాలిని గమనించడం ధ్యానం అనుకుందాం అది ఆనాప్రాసతి నిర్ధారణ అనుకుందాం ఏదో ఒక టెక్నిక్ ఓకే ఇదొక టెక్నిక్ గా టెక్నిక్ ఆల్రెడీ ఏ టెక్నిక్ లేని వాళ్ళు ఈ టెక్నిక్ వాడండి మీకు ఆల్రెడీ వేరే ఏదైనా టెక్నిక్ వాడతా అంటే వాడుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఏదో ఒక టెక్నిక్ తో ఏం చేయాలి మీరు ఆలోచన లేకుండా ఉండాలి మీరు ఆల్రెడీ ఏ ఏది చేద్దాము అని అనుకుంటే అది మీరు ఆలోచన అనమాట ఓకే దట్స్ ఓకే అదే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరు చెప్పి షేర్ చేస్తారు ఇంట్లో టీవీ సౌండ్ దాని గురించి ఆలోచించాను పిల్లల మాటలు ఆ రెండు ఆలోచన వచ్చింది మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు టీవీ చూస్తున్నారు అనేది ఆ డైలాగ్ వినపడి పిల్లలు మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు మాటలు వినపడి వాళ్ళ గురించి ఆలోచన అంటే <laughs> ఆలోచించమంటే డెఫినేషన్ చెప్తాను సో ఆలోచించడం అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనము బయటకు మాట్లాడడం అంటే ఇలా మాట్లాడతాం నోటితో మాట్లాడుతున్నాం ఆలోచన అంటే ఏంటంటే మన మనసులో మాట్లాడమే ఆలోచన ఏంటి మనసులో అనుకోవడం మాట్లాడమే ఆలోచన అనమాట ఎలా మాట్లాడతాము బయటికి ఎలా మాట్లాడుతున్నాం తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతున్నాం లేకపోతే ఇది మనకి నచ్చిన తెలిసిన భాషలో మాట్లాడుతున్నాం అలానే ఒక భాషలో పదాలు వాడుతూ భాషలో పదాలు వాడుతూ మనసు లోపల అనుకోవడమే అది ఆలోచన భాష ఉంది పదాలనే ఇవి రెండు ఉంటే మనసు లోపల అనుకున్నాం అది ఆలోచన అనమాట క్లియర్ కదా అందరికి భాషలో పదాలు వాడుతూ మనసులో అనుకుంటే అది ఆలోచన మనసులో మా అనుకుంటే అంటే ఒకసారి మా అనుకుంటే అంటే అర్థమవుతా అర్థం కానీ క్లియర్ గా చెప్పాలి మనసులో మనకు మనమే మాట్లాడుకుంటే అది ఆలోచన ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం చెప్పండి ఎవరికైనా మీరు ఆలోచన వచ్చాయా ఆలోచన ఆలోచించారా అంటే ఏమైనా అనుకున్నారా మీరు అదనమాట చెప్పండి నెక్స్ట్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎవరు షేర్ చేస్తా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అలే కే హలో అయ్యా నేను శైలజ అండి నేను రీచ్ అవ్వగలన ఇప్పుడు ప్రభుత్ గారు చెప్పే స్టేజ్ కి అన్న థాట్ ఐ డోంట్ నో స్టిల్ ఐ మీన్ కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో నాకు వచ్చిన థాట్ అయితే అదే అండి నేను చెప్తున్నారు కదా ఇది నేను రీచ్ అవ్వగలన ఈ డేస్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి శైలజ గారు అంటే అందరూ కోర్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వచ్చారు ఒకరే ఒకరు మాత్రం శైలజ గారు మాత్రం ఆ టైం చేశారు పింక్ చేసి స్వీయ ప్రేమ సెల్ఫ్ లవ్ గురించి ఆవిడ 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 కాంటాక్ట్ నెంబర్ లేదు ఫస్ట్ టైం ఆవిడ నా ఫోన్ లో చూసాను అంటే కోర్స్ కి ఒక్కోసారి విశ్వం పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ కోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల ముందే
అతను చేస్తే సరే అదేదో తనకు అవసరం ఉంటుందని విషయం అప్పుడప్పుడు పంపిస్తుంది ఆ రోజు కోర్సు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కోర్సు గురించి రిలేటెడ్ ఏమన్నా అడిగితే వాళ్ళని కోర్సు జాయిన్ చేయించేస్తాం అనమాట సో ఈ సిక్ సో యా గుడ్ ఓకే ఓకే సో రీచ్ అవ్వగలుగుతారు మీరు పాజిటివ్ గా ఉన్నాను అందరూ పాజిటివ్ అంటే రీచ్ అవుతారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకెవరు నెక్స్ట్ ఎవరు షేర్ చేస్తారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని షేర్ చేయండి అలేఖ్య గారు కానీ రేణుకాదేవి గారు కానీ గుడ్ ఈవెనింగ్ హలో సార్ చెప్పండి గుడ్ ఈవెనింగ్ ఎస్ నాకు వచ్చిన తర్వాత ఏమంటే నేను బిజినెస్ కు సక్సెస్ అవుతానా అనేది ఒక డౌట్ వచ్చేసా అండ్ నేను పీపుల్ కి సక్సెస్ చేపిస్తానా అనే ఒక థాట్ అయితే ఫస్ట్ మీరు చెప్పిన థాట్ కి అదే ఇదే సార్ సో మీరు ఎందుకంటే రెండో సార్ రిపీట్ అవుతానని చెప్తున్నాం ఒకతను అంటారు అనమాట నేను చేయగలుగుతాను అనుకుంటే మీరు చేయగలుగుతారు చేస్తున్నాను తర్వాత ఇంకొక అడుగుతాను నేను చేయగలుగుతానా అని డౌట్ వస్తే యా డౌట్ వస్తే డౌట్ అనుమానం పెరిగిపోతాం కదా అనుమానం ఎక్కడైతే ఉందో అది అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అది కూడా కరెక్టే అని చెప్తాను అనమాట మీరు చేయగలుగుతారు అనుకుని చేయగలుగుతారు నేను చేయలేనేమో లేక చేయగలను ఏమైనా డౌట్ఫుల్ గా అనుకున్నా కానీ అది కూడా కరెక్టే అని చెప్తారు ఎందుకంటే మీ మీ నమ్మకమే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏమనుకుంటున్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు అనమాట సబ్ కాన్షియస్ మీద అంత పవర్ ఉంటుంది బట్ మీ ఆలోచనల్ని మా పదాల్ని మీ భావనల్ని మీ నమ్మకాలని నాగిని చక్కగా మీరు పట్ట సాధించండి పట్ట సాధించిన ఆడ ఏమవుతుంది మీ జీవితం మీ చేతుల్లో ఎలా ఉంటుంది మీ జీవితం కంప్లీట్ గా యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ అనేది మనం మనం తెలుసుకున్నాక అదంతా కూడా మన చేతుల్లో ఎలా ఉంటుంది నాగిని పైన పట్ట సాధించడం వల్ల ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ యా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మరి ఇంకొక ట్వంటీ సెకండ్స్ చేద్దాం ఈసారి ఓకే ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆలోచన లేకుండా ఉండగలుగుతారు టైప్ చేయండి ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంతమందికి ఎన్ని థాట్స్ వచ్చే టైప్ చేయండి వెరీ గుడ్ జీరో వచ్చే కొంతమందికి వెరీ గుడ్ ఎవరెవరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడతారో థాట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరు చెప్తారో ఏమేమి థాట్స్ వచ్చే చెప్పాలని కూడా చెప్పండి ఇంతకుముందు మేడం గారు షేర్ చేసిన దానిలో క్లియర్ గా అర్థమైంది అంటే టీవీ సౌండ్ వినిపించిన థాట్ కాదు మీకు టీవీ సౌండ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆకాశాన సూర్యుడు ఉండడు అన్నప్పుడు మీ కోడస్ కలిపిన సంధ్య వేల కోడస్ కలిపితే మీ కోడస్ కలిపి మీ మాట మనసుతో కలిపారు కదా అది మీ థాట్ కలపలేదు అనుకో జస్ట్ వింటున్నారు అదే పాడుతుంది మీరేం కలపట్లేదు అది మీ థాట్ కాదనమాట ఓకేనా క్లియర్ కదా అది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇంకెవరికైనా ఏం థాట్స్ వచ్చాయి కార్ వెళ్ళింది కార్ వెళ్తే ఆ కార్ వెళ్ళిన సౌండ్ వినిపించింది ఓకే జస్ట్ అది ఏం కార్ అయి ఉండొచ్చు అరే ఈ టైంలో కార్ రావడం ఏంటి వాళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు అయినారా మీరు ఆలోచిస్తే అది థాట్ లేకపోతే అది దానికైతే వెళ్ళిపోతే అదేం ప్రాబ్లం లేదు అది థాట్ కాదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు షేర్ చేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్ అలేఖ్య గారు కానీ లేకపోతే సుమా శ్రీనివాస్ గారు కానీ ఎస్ చెప్పండి మేడం హలో సార్ అలేఖ్య గారు చెప్పండి ఎస్ నేను కొడుకుని కొడుకు చెప్పండి కొడుకు గారు మీరు ట్వంటీ సెకండ్స్ అని చెప్పారు కదా నేను ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఓ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఎప్పుడు అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఓ ప్రబోధ్ గారు ప్రబోధ్ సార్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అని ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఎట్లా చేపించారు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఎంతసేపు చేపించారని టైం అడుగుతారు అట్లా థాట్స్ వచ్చాయి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో గుడ్ అవేర్నెస్ తో ఉన్నా దర్శకుంబర్ నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అప్రాక్సిమేట్ మూడు థాట్స్ వచ్చాయి కదా దర్శకు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ హోంవర్క్ ఏంటే రేపటి నుంచి ఏం చేయాలంటే ఓకే అందరూ కూడా మీరు టైమర్ పెట్టుకోవాలి పన్నెండు సెకండ్లకు టైమర్ పెట్టుకోవాలి పన్నెండు సెకండ్లో ఫస్ట్ పేపర్ పెన్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని పన్నెండు సెకండ్ టైమర్ టైమర్ లోపల పన్నెండు సెకండ్ లోపల కీ 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 అలా 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 వస్తుంది కదా ఆ పన్నెండు సెకండ్ లో ఆలోచన లేకుండా కూర్చోవాలి అలా మూడు సార్లు కనుక పన్నెండు సెకండ్ జీరో 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 ఆలోచన వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇరవై సెకండ్క
మూడు సార్లు జీరో 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 వస్తే అప్పుడు ముప్పై సెకండ్కి వెళ్ళండి తర్వాత యాభై సెకండ్కి వెళ్ళారు అప్పుడు రెండు థాట్స్ మూడు థాట్స్ అలా వచ్చాయి ఇంకోసారి నాలుగు థాట్స్ వచ్చాయి నాలుగు ఐదు వచ్చేసాయి అనుకోండి ఎక్కువ థాట్స్ వచ్చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ యాభై యాభైలో మీకు పట్టు లేదనమాట కొంచెం మళ్ళీ నలభై ఎక్కువ ముప్పై ఎక్కువ తక్కువ చేయండి అనమాట ఓకే జీరో వస్తే వెరీ గుడ్ ముందుకు వెళ్ళాం మూడు సార్లు జీరో వస్తే అది సాధించేసారు మాస్టీ అయిపోయింది మీకు ఆ సెకండ్ ముందుకు వెళ్ళిపోండి లేదంటే ఏం చేయాలి ఒకటి రెండు మూడు వస్తే కంటిన్యూ అవ్వండి మూడు మళ్ళీ నాలుగు ఐదు కానీ ఎక్కువ వస్తే థాట్స్ వస్తే ఆ ముప్పై సెకండ్ లో కానీ యాభై సెకండ్ ఒక నిమిషంలో కానీ అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం తక్కువ చేస్తాం ఇది మీ ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ అందరు చేసి హోంవర్క్ రాసి పేపర్ పెన్ తీసుకుని హోంవర్క్ రాసి నాకు పంపించండి రేపు నుంచి ఏం చేయాలి మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు యోగ ఇంట్లో చేయాలి తర్వాత ఒక ఒక రెండు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఇది ప్రేమ శక్తి ధ్యానం చేయాలి దివ్య ప్రేమ శక్తి ఓకే మూడోది ఏంటి ఇది సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అంటే స్వీయ పరిశీలన ధ్యానం అనమాట ఇది చేసి చేయాలన్నమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి రెండు ఏంటంటే దీనికి సహాయకారి అవుతుంది యోగ యోగ నిద్ర ప్లస్ ఆ ప్రేమ దివ్య ప్రేమ శక్తి మెడిటేషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మెడిటేషన్ కి ఇదే హైయెస్ట్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సో ఇదే ఇదే మన ఇవాళ క్లాస్ అఫీషియల్ గా అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒకసారి అఫీషియల్ గా అదే అయిపోయింది అందరికి నెక్స్ట్ నైన్ డేస్ ఇదే హోంవర్క్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకుంది ఇంకా హోంవర్క్ చేస్తుంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే రేపు క్లాస్ లో తీసుకుని నేను మనము క్లియర్ చేసేసుకుంటాం మన క్లాస్ అయిపోతుంది ప్రతి రోజు ముప్పై రోజులు మీరు హోంవర్క్ చేసి ఎస్ ఈ మెడిటేషన్ చేశాను అంటే యోగ నిద్ర చేశాను తర్వాత దివ్య ప్రేమ శక్తి మెడిటేషన్ చేశాను తర్వాత ఇది స్క్రీన్ షాట్ ఇది అని చెప్పి స్క్రీన్ షాట్ ఫోటో పేపర్ నెంబర్ రాసుకుని ఫోటో తీసి పంపించేస్తే అది మీ మీకు ఆ రోజు అటెండెన్స్ కౌంట్ అవుతుంది అనమాట అలా పదకొండు రోజులు అటెండెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది చక్కగా మీరు చేశారు హోంవర్క్ చేశారంటే మీకు మీకు అన్ని కూడా ఇవ్వబడతాయి అనమాట ఏంటి వెయ్యి రూపాయలు డిపాజిట్ ఇవ్వబడుతుంది ఓకే తర్వాత ఎవరైనా మధ్యలో ఒక రోజు కానీ హోంవర్క్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని మీ మిమ్మల్ని ఆ రోజు ఆ రోజే డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు గ్రూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తొమ్మిది పది అయింది కదా తొమ్మిది పదికి స్టార్ట్ రేపు తొమ్మిది పది వరకు చేయలేదు అనుకోండి మీకు స్క్రీన్ షాట్ కానీ మీరు చేసామని రాలేదు అనుకోండి రేపు తొమ్మిది పదకొండు నిమిషానికి మా అడ్మినిస్ట్రేటర్ టీమ్ వాళ్ళు చెక్ చేసి మీ మీ పేరు తీసేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే శ్రద్ధగా ఉన్న వాళ్ళే కంటిన్యూ అవుతారు లేని వాళ్ళు మధ్యలో మీరు వెళ్ళిపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మన శ్రద్ధగా ఉండి చేసుకునే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకేనా మన మిగతా వాళ్ళందరితో పోలి అంటే డైల్యూట్ ఎందుకు అనేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా అందరికి అర్థమైంది కదా హోంవర్క్ విషయం అర్థమైంది కదా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకా ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం ఎవరు ఎవరెవరు రేస్ చేయండి సుమా శ్రీనివాస్ గారు ఆల్రెడీ అడిగినట్టున్నారు సో యా అలేఖ్య గారు ఆల్రెడీ అడిగారు సో యా రేణుకా దేవి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని యా అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి యా నమస్తే సార్ ఎస్ మేడం నమస్తే అండి సార్ నాకు థాట్స్ అనేది మామూలుగా కూర్చున్నప్పుడు నాకు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ వరకు థాట్స్ వస్తుంటాయి కానీ పెద్దగా అయితే రావు శూన్య స్థితికి కొంచెం పోగలను టూ అవర్స్ అలా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తుంటాను కానీ ఎప్పుడైనా కొంచెం మైండ్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఆ థాట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ రివీల్ అవుతుంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి చిరునామా అవుతుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే చిరునామా ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఆ రిపిటేషన్ అంటేనే అక్కడ ఏంటంటే నేర్చుకోలేదు అనమాట ఏదో అటాచ్మెంట్ ఉందని అర్థం కదా సో దాన్ని చక్కగా దాని అటాచ్మెంట్ ని క్లియర్ చేయాలి ఒక నిమిషం బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది మ్యూట్ చేస్తే హా చెప్పండి సుభాష్ ని తత్వ గారు చెప్పండి సార్ నాకు గైడెడ్ మెడిటేషన్ లో చాలా తక్కువ వస్తాయండి థాట్స్ ఓకే సైలెంట్ మెడిటేషన్ లో మాత్రం చాలా ఎక్కువగానే వస్తాయి చాలా అంటే ఒక మినిట్ కి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అలా వచ్చినట్లు వస్తాయి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు తను షేర్ చేస్తారు కదా గైడెడ్ మెడిటేషన్ తక్కువ వస్తున్నాయి అలానే నార్మల్ మెడిటేషన్ ఎక్కువ వస్తున్నాయని సో ఇదేంటంటే చాలా మంచి విషయం చెప్పారు సో మనం ఏంటంటే గైడెడ్ మెడిటేషన్స్ అనే హెల్ప్ తీసుకోవాలి స్టార్టింగ్ లో తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ వీలైనంత వరకు మనం స్టెబిలైజ్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని మన నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం మెడిటేషన్ లో అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఎంత బాగుంది అని ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయాలన్నమాట అప్పుడప్పుడు ఏంటి నా గైడెడ్ మెడిటేషన్ నేను కూడా చేస్తున్నా అనమ
అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు గైడెడ్ మెడిటేషన్ లో చెప్తుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ గైడెడ్ మెడిటేషన్ లో ఎదుటి వాళ్ళు కూడా మాస్టర్ వచ్చేస్తున్నాం చాలా మంది థాట్ స్టేజ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అందుకే ఏంటంటే కానీ ఇంకోటి చెప్తున్నా ఎవరైనా గైడెడ్ మెడిటేషన్ చెప్పినా వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళ మెడిటేషన్స్ ని చాలా మంది కుదురుతున్నా కానీ వీళ్ళకు థర్టీ మినిట్స్ ఆలోచన లేకుండా కూర్చున్న స్థితి లేదనుకోండి దుఃఖం అనేది ఇంకా ఉంటుంది అనమాట జీవితం అంటే బాధల మయంగా ఉంటుంది ఇంకా ఇంకొన్ని దుఃఖాలు వస్తుంటే పోతుంటాయి ఓకే ఇంకా కామక్రోధ మోహ మదమాశ్చర్యాలు ఇంకా రకరకాల అసూయ ఏమైనా లేకపోతే చిరాకు ద్వేషము లేకపోతే జిగుప్స జుగుప్స చి మాత్సర్యం ఇదే చి చి ఇలా ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా ఇంకా అనీజీనెస్ బాడీలో ఉంటూనే ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఆలోచన లేకుండా కూర్చోగలుగుతాడో వాడే మాస్టర్ వాడి ఎన్లైటెన్ స్టేట్ అని దుఃఖం రాయిచేస్తే పూర్తిగా ఒక సెకండ్ కూడా దుఃఖం లేకుండా ఉండే స్థితి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఒకటి రెండు సెకండ్ లోపల గమనించగలిగి ఆ దుఃఖం నుంచి పక్కన తీసేయగలుగుతాం అయితే మీకు ఈ కోర్స్ లోపల మీకు టార్గెట్ అంటే ఒక రెండు నిమిషాల ఇరవై ఐదు నాలుగు సెకండ్లు మీరు ఒక్క ఆలోచన లేక కూర్చోవడం అనేది మీకు టార్గెట్ అది టార్గెట్ చేస్తాం ఈ పదకొండు రోజులు అది చక్కటి స్థితి అది ఎప్పుడైతే రెండు నిమిషాలు మొట్టమొదటి ధ్యానంలో కూర్చున్న రెండు నిమిషాలు ఆలోచన లేకుండా కూర్చుంటే మిగతా ఎంతసేపు కూర్చున్నా చాలా నైంటీ పర్సెంట్ ఆలోచన తగ్గిపోతాయి అనమాట అందుకని మీకు మీకు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఆలోచన తగ్గుతున్నాయి అంటే కాదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచే కూర్చున్న వెంటనే ఫస్ట్ పదిహేను సెకండ్లు ఆలోచన లేకుండా కూర్చున్నా ఫస్ట్ ఇరవై సెకండ్లు ఫస్ట్ నిమిషం అంతా కూడా ఆలోచన లేకుండా కూర్చో అలా అనమాట ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు ఆలోచన లేకుండా కూర్చో అనమాట ఇది ఎలా సాధ్యం ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అవుతూ అలా కూర్చో అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ టార్గెట్ అనమాట ఇది పదకొండు రోజులు ఆల్రెడీ కొత్త వాళ్ళకైతే ఇది టార్గెట్ సీనియర్స్ అయితే ఇంక ఎక్కువసేపు చేసుకోవచ్చు హోంవర్క్ ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు యోగ నిద్ర కొంచెం చేయాలి యోగ నిద్ర ఆడియోస్ కూడా ఇస్తాను అది అవుట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బాడీ రిలాక్స్ చేసుకుంటూ చేయాలి తర్వాత రెండోది ఏంటి ఆ దివ్య ప్రేమ శక్తి ధ్యానం కొంచెం చేయాలి బాడీ అంతా కూడా మనం ప్రేమించుకోవడం కానీ మనం చక్కగా ఎనర్జైజ్ చేసుకోవడం చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఓకే అది చేసిన తర్వాత మూడోది ఏంటి మనం ధ్యానం చేస్తుంటే స్వీయ పరిశీలన ధ్యానం అని అనుకున్నాం కదా మనం చేస్తుంటే మనం సెకండ్స్ రాసుకోవాలి పేపర్ పెన్ తీసుకుని రాసుకోవాలి ఫస్ట్ టైమర్ పెట్టుకోవాలి ఫోన్ లో పన్నెండు సెకండ్లకు మనం ఆలోచన అయిపోతూ ఉంటున్నామా ఎస్ ఉంటుంటే వెరీ గుడ్ పన్నెండు పన్నెండు సెకండ్లు పెట్టేసి సున్నా పెట్టండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక ఆలోచన వస్తే ఒకటి పెట్టండి మళ్ళీ ఇరవై సెకండ్ అంటే పన్నెండు సెకండ్లు మూడు సార్లు సున్నా వచ్చి అప్పుడు ఇరవై సెకండ్ వెళ్ళాలి మూడు సార్లు అది కూడా సున్నా వస్తే ముప్పై నలభై సెకండ్ అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి అనమాట ఓకేనా అలా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ మీరు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఇది ఎంతసేపు చేయాలి కనీసం హోంవర్క్ కనీసం ముప్పై నిమిషాలు చేయాలి ఈ మూడు కలిపి ముప్పై నిమిషాలు చేయాలి మాక్సిమం ఎంత ఉంటే మూడు గంటలు చేయాలి మూడు గంటలుగా ఆరు గంటలు మీకు ఎంత సమయం ఉంటే అంతసేపు చేయాలంటే ఈ మూడిట్లో ఏది ఎంతసేపు చేయాలో అంతసేపు చేయాలి కానీ కనీసం అయితే ఒక పది నిమిషాలు అయితే ఇది చేయాలన్నమాట స్వీయ పరిశీలన ధ్యానం కనీసం పది నిమిషాలు చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజుకు పది నిమిషాలు కానీ పదిహేను నిమిషాలు కానీ చేయాలి రోజు ఓకే ఎన్నిసార్లు చేస్తే ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు యోగ నిద్ర మెడిటేషన్ అనేది ప్రతి గంటకు ఒక ఐదు నిమిషాలు చేస్తే అది ఇంకా చాలా లాభం ఉంటుంది ఓకే యోగ నిద్ర మెడిటేషన్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఏమవుతుందంటే యోగ నిద్ర మెడిటేషన్ లో మనం ఆట ఆఫ్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చుకుంటుంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు రిలాక్స్ అయితే ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటాం పొద్దునంత పనులు చేస్తాం రిలాక్స్ గా లేమ లేమనుకోండి ఎనర్జీ కోల్పోతూ ఉంటాం అయితే ఈ యోగ నిద్ర మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుంటే కొంచెం రిలాక్స్ చేసి మళ్ళీ మనం పనులు చేస్తే ఇంకొంచెం రిలాక్స్ అలాంటి అలవాటు అయిపోతాం అన్ని రిలాక్స్ గా ఎలా పనులు చేయాలి అర్థమవుతుంది అనమాట అర్థమవుతుంది పారాస్ ఇంపతి సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే ఏంటే పొద్దున పని అన్ని పనులు చేసుకుంటూ శక్తిని రిసీవ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం అనమాట అది యోగ నిద్ర చాలా పవర్ ధ్యాన స్థితిని కంటిన్యూ చేయడం వల్ల అని అది హెల్పవుతుంది ఓకేనా యోగ నిద్ర ప్రతి గంటకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఉంటే టైం ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే ప్రతి రెండు గంటలు పదకొండు నిమిషాలు లేకపోతే ప్రతి మూడు గంటలకు ఇరవై ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఉంది పర్వాలేదు ఇంగ్లీష్ అయినా కానీ అడ్జస్ట్ పెట్టుకుని వినండి దానిలో ఏముండదు రిలాక్స్ హెడ్ ఈజ్ రిలాక్స్ ఫోర్ హెడ్ ఈజ్ రిలాక్స్ నెక్ ఈజ్ రిలాక్స్ షోల్డర్స్ అంటే భుజాలు రిలాక్స్ అలా రిలాక్స్ రిలాక్స్ అయి అంటుంటా అంతే అడ్జస్ట్ వినండి ఓకేనా సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్స్ సార్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఆలోచన అయితే స్థితి ఎప్పుడైతే ఉన్నారో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ శక్తి పెరుగుతుంది శక్తి ఎప్పుడైతే పెరిగిందో
నేను ప్రజ్ఞ చెట్టు నేను ఈ వెయిట్ లో ఉండాలి అనుకుంటే ఈ వెయిట్ ఉండాలి అంటే ఆ వెయిట్ ఉంటుంది అంటే లేదంటే మనసులో ఇలా అనుకుంటే చాలా మన బాడీలో మన మన బాడీ మన మైండ్ మన అంతకు వింటుంది అనమాట మన మాట వింటుంది అదే ఆజ్ఞా చక్రం అనమాట ఇంక ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో అంటే ఒకటి రెండని కాదు ఏదైనా ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి అంత కూడా అసలైన ధ్యానం వల్ల వచ్చే ఆ పోటీ లాభాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఒక ఫ్రెండ్ కృష్ణ గంగాధర్ గారు చెప్తాను పోటీ లాభాలు నేను చెప్పాను అనుకోండి అయ్యో ఇంకో పోటీ లాభాలు చెప్పలేదే అని అనిపిస్తుంది అండి అలా ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నిజమైన ఈ ఆలోచన రహిత స్థితి ధ్యానం వల్ల వస్తుంటాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్క నిమిషం అన్మిట్ చేసుకుని నాగ నాగలత కత్తి గారు క్లాస్ అయితే అయిపోయిందని ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండండి మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు నాగలత కత్తి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం సార్ సార్ నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది సార్ నేను మెడిటేషన్ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ మనం టైం పెట్టుకోమన్నారు కదండి ఈ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అంటే మనం నాకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ నేను గమనించింది ఏంటంటే కూర్చున్నప్పుడు వెంటనే నాకు ఏం రావు ఆలోచనలు ఒక తర్వాత ఒక ఇంకంటే ఆ టైం నేను క్యాల్కులేషన్ చేయలేను కానీ వెంటనే అయితే రావు ఇప్పుడు మీరు అన్న టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వరకు నాకైతే రావు అంటే ఆ లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను శ్వాస మీద కానీ ఇద్దరు మధ్యలో కానీ అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం ఇదే నా అదంతా ఉంటుంది మరి తర్వాత వచ్చేస్తుంటాయండి ఇట్లా అంటే మధ్య మధ్యలో వస్తుంటాయి మళ్ళీ నేను కట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంటాయి మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి అంటే చిన్న ఇష్యూస్ గానీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ గానీ బయట ఫ్రెండ్స్ గానీ అయితే అది ఇంకా మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నా కూడా ఇంకా అదే రిపీట్ రిపీట్ అవుతుంది నేను ఎంత కట్ చేసినా కూడా అదే రిపీట్ అవుతుంటది అండి ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి వెరీ గుడ్ మేడం మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇదే మీరు బాగా అనాలిసిస్ చేసి కరెక్ట్ క్లియర్ గా ఉన్నారు కదా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి నేను ఆన్సర్స్ చేస్తున్నా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతాడు కదా ఒక ఇందులో ఇది కోర్స్ లోపల అదే అనమాట మీకు ఏమేమి ప్రాక్టికల్ గా ఏమేమి వస్తాయో అని చెప్తున్నారు అయితే మేడం ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ చక్కగా థాట్స్ స్టేజ్ లో ఉంటున్నారు కదా మేడం అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది ఉన్న తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ థాట్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ అవేర్నెస్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ప్రతి అంటే ధ్యానాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట అందుకే ఓకే ధ్యానాన్ని రోజు ముక్కలు ముక్కలుగా ప్రతి మూడు నిమిషాలకు చేస్తే మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి కళ్ళు తెచ్చి ఒకసారి మళ్ళీ ఒక మూడు నిమిషాలు అలా పెట్టుకుని మళ్ళీ చేయండి అలా చేసుకుంటే అవేర్నెస్ కూడా అంటే అవేర్నెస్ డిమ్ డిమ్ అయిపోవద్దు అనమాట ఓకే అది అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి చేస్తే అంటే తర్వాత ఒక ఒక ధ్యానం మాత్రం ఒక పెద్ద లాంగ్ మెడిటేషన్ ఉంచుకోవాలి ఒక లాంగ్ మెడిటేషన్ అలా దాన్ని దానికి దానే వదిలేయాలన్నమాట ఒక జీ మన లైఫ్ లో కొన్ని చిన్న 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 మెడిటేషన్స్ ఉన్నా ఒక పెద్ద మెడిటేషన్ ఉండాలి ఒక రోజులో ఒక పెద్ద మెడిటేషన్ ఉండాలి ఒక థర్టీ మినిట్స్ మీరు చేస్తుంటే అది పెద్ద మెడిటేషన్ ఓకే అది ఉండదు కానీ చిన్న చిన్న మెడిటేషన్స్ కూడా ఉండాలి తర్వాత ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ అయింది అనుకో మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందంటే ఏంటి దానిపైన మీ అటాచ్మెంట్ ఉన్నట్టే కదా దానిపైన మీరు చక్కగా చిరునవ్వుతో కూర్చోవాలి ఓకే తర్వాత దాన్ని ఇది ఒక ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా ఎప్పుడైతే ఓ మళ్ళీ వస్తుందా ఓకే చిరునవ్వుతో కూర్చున్నా అనుకోండి అంటే రెండోసారి వస్తే ఆ చిరునవ్వు నవ్వే అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది మనస్ఫూర్వక నవ్వే అనుకోండి రెండోసారి కూడా వస్తుందా అని అంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ వెళ్ళలే అంటే ఏమేం చేయాలి అని నాకు ఆ థాట్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను ఆ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూసిన వాడిని కాబట్టి అన్ని చూసి అన్ని మాస్టర్ చేసిన వాడిని కాబట్టి నేను దాన్ని అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను చెప్తా చెప్తా అనమాట ఎట్లా చెప్పాలంటే మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి సార్ అది మాట్లాడండి తర్వాత మాట్లాడండి ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ సార్ నా నెంబర్ తీసుకోండి ఎయిట్ ఫైవ్ టూ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ టూ డబల్ జీరో నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది వాయిస్ మెసేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది లేదంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే సార్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్పరా ఎయిట్ ఫైవ్ టూ డబల్ జీరో టూ డబల్ జీరో మళ్ళీ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ డబల్ జీరో ఓకే సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు మనం యోగ నిద్ర అది చేస్తాం కదా సార్ అదైతే ఏమీ పెట్టలేం కదా మామూలుగా సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే మనం రాసి పెట్టగలుగుతాం కదండి అంతే మేడం యోగ నిద్ర చేశాను దివ్య శక్తి ప్రేమ మెడిటేషన్ చేశాను దివ్య ప్రేమ శక్తి మెడిటేషన్ చేశాను అలానే ఇది ఇదే అనమాట ఇది స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి ఓకే యోగ నిద్ర అండ్ దివ్య ప్రేమ శక్తి కదా డిపిఎస్ డిపిఎస్ మెడిటేషన్ డిపిఎస్ మెడిటేషన్ పెట్టేశా
మీకు మూడు నిమిషాలు స్టార్ట్ చేస్తారు నాలుగు కన్నా ఎక్కువ వస్తే మళ్ళీ తక్కువ వచ్చారు రెండు నిమిషాలు చేయాలి మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఉన్నంత వరకు కంటిన్యూ చేయాలి ఎక్కువ చేయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ తక్కువ వచ్చి తక్కువ చేయాలి ఓకే సున్నా సున్నా మూడు సార్లు వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు పెంచేయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మినిట్ ఇంక ఎక్స్ట్రా వన్ మినిట్ పెంచుకోవాలి ఇదే ఫామ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం సుమా శ్రీనివాస్ గారు కానీ లేకపోతే లక్ష్మి తులసి ఎవరైనా మాట్లాడతాను అంటే నేను నిద్రపోతున్నానా లేకపోతే మెడిటేషన్ చేస్తున్నానా కూడా అర్థం కావట్లేదు సార్ అదే మేడం అదే స్వయం పరిశీలన ధ్యానం చేస్తున్నా అని చెప్పాను కదా అందరూ తెలుస్తుంది నేను ప్రతి నిమిషానికి రెండు నిమిషాలకి చెక్ చేసుకుంటాను ట్రాన్స్ లో వెళ్ళిపోతే మరి దాన్ని నిద్రపోతున్నారా అంటే అంటే అది తెలియాలన్నమాట మీకే తెలియాలి ఓకే అది ట్రాన్స్ కూడా మంచిదే ట్రాన్స్ కూడా రిలాక్స్ అవ్వడం మంచిదే ఓకే మంచిగా చేస్తున్నారు ఓకే అది కంటిన్యూ చేయండి కాకపోతే అంటే అవేర్నెస్ తో ఉంటే ఇంకా మంచిది అనమాట అవేర్నెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ రెండు రెండు కలిపిన కాంబినేషన్ చాలా మంచిది అంటే నిద్ర అనేది సగం ధ్యానం ఎరుక ప్లస్ నిద్ర అనేది పూర్తి లాభం అనమాట ఓకేనా అందుకే ఇది మీరు అంటే మధ్య మధ్యలో డివైడ్ కూడా చేసి చేయాలని అంది అందుకే అనమాట ఒక నిమిషము రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అలా చేసుకుంటూ కూడా చేయండి అది కూడా ఒక ఒక పెద్ద ధ్యానంలో పూర్తి ఇలా కూర్చొని అడగలిసే ట్రాన్స్ అలా ఉంటే రండి అలా కూడా చేయండి ఓకేనా ఇలా కూడా డివైడ్ చేసి కూడా చేయండి మేడం మీకు ఇంకొంచెం బెనిఫిట్ అవుతుంది దానికి దీనికి మిక్స్ అవుతుంది సార్ ఒక నిమిషం అలా చేస్తుంటే మనం మెడిటేషన్ లో బాగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కట్ అవుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ లాస్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా సార్ అంటే అబ్బా ఇప్పుడు అయిపోయిందా అని ఏదో డిస్టర్బెన్స్ లా అనిపించేసి కదా ఎస్ మేడం అవుతుంది మీరు డిస్టర్బెన్స్ గా ఏదైతే అనుకుంటారో అదే డిస్టర్బెన్స్ నేను చక్కగా ప్రతి దాన్ని కూడా డిస్టర్బ్ కాకుండా మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుంటా డిస్టర్బ్ కా అంటే అంటే మనం అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది మనం బయటకు వచ్చేస్తాం మెడిటేషన్ కంప్లీట్ వచ్చి ఆలోచన అలా వస్తా అలా కాదు చిరున్న అవుతా ఉండి చక్కగా స్లోగా మూవ్ అవుతూ ప్రతి ఒక్క కాన్షియస్ మూమెంట్ స్లోగా కదలుతూ చిరున్న అవుతూ ప్రశాంతంగా చిరున్న అవుతూ ఉంటూ ఉంటే డిస్టర్బ్ కాము అనమాట అది నేర్చుకోవాలి మరి రెండు నేర్చుకోవాలి మనం ధ్యానం నుంచి బయటకు రావాలి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడానికి ధ్యానం నుంచి మన ధ్యాన స్థితి పొద్దున్నే సాయంత్రం ఉన్నా ఉండే నేర్చుకోవాలన్నమాట అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ అదే వెళ్తాం ఓకేనా డిస్టర్బెన్స్ అనుకుంటే డిస్టర్బెన్స్ అన్నిటిని ధ్యాన స్థితిలో ఉండి డిస్టర్బ్ కాకుండా నేను చక్కగా అదే ఫీల్ అవుతూ నేను చేస్తాను అనుకోండి అని సంకల్పం చేసుకుంటే అలానే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు మేడం ఓకేనా ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరు లక్ష్మి తులసి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు లేకపోతే రవి తేజాన ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి ఎస్ మేడం లక్ష్మి తులసి ఆలోచన కాదు నెక్స్ట్ లెవెల్ కోర్స్ అది కూడా ఎలా కావాలంటే ఆపాలని నెక్స్ట్ లెవెల్ కోర్స్ చెప్తాను ఓకే ఇదైతే ఫస్ట్ లెవెల్ కోర్స్ కాబట్టి ఇందులో అదే అది డిస్టర్బెన్స్ కావాలన్నమాట ఈ కోర్స్ లో ఇది అది అసలు కొంచెం ఆల్రెడీ మీరు అడ్వాన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విజువల్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే అడ్వాన్స్ ధ్యానం అనమాట అది అంత డీప్ గా వెళ్ళినప్పుడే విజువల్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట ఆ విజువల్స్ కూడా ఎలా ఆపాలో అప్పుడు నేను చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ కోర్స్ లో చెప్తాను మంచిది అండి సలైవ వస్తుంటే అది చాలా మంచిది తీసుకుని మిగుతూ ఉండే దాన్ని చాలా అది బాడీ హీలింగ్ చేస్తాం సలైవ అంటేనే లక్ష గ్రంథులు ఉంటాయి అంట దానిలో అది ఎంత వస్తే అంత చాలా మంచిది అది మిగుతుంటే చాలా ఆరోగ్యము దానికి కావాల్సిన బాడీలో బాడీలో ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో సలైవలో ఆల్కలైన్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అలా అది అది గమనించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అది కంపల్సరీ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అలా ఎన్నెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మంచి చేయండి సార్ ఓకే సార్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ పై పై దవడ భాగం ఉంటది కదా హెడ్ ఫోర్ హెడ్ అదంతా బరువు ఎక్కిపోతున్నట్టు ఉంటది 
అంటే పై దవడ కింద దవడ కలిసి అలా కామ్ గా ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా ఈ రెండింటి మధ్య చిన్న గ్యాప్ ఉంచేసి నోరు మూసేసి మామూలుగా కాస్త స్పేస్ ఉంచి ఉంచితే అప్పుడు ఏంటంటే సలైవ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా నార్మల్ గా ఆ పై దవడ కింద దవడ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పై దవడ భాగం మొత్తం వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సార్ అవును మీరు గ్యాప్ పెట్టుకోండి మీరు ఓకే మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు గ్యాప్ పెట్టుకోండి వీళ్ళ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ కొంచెం ఒకటి ఒక ఒక మిల్లీమీటర్ గ్యాప్ పెట్టుకుని ధ్యానం చేసుకోండి బాగుంటుంది ఓకేనా కరెక్ట్ ఎప్పుడు బరువు అయిపోయి రిలాక్స్ అవుతున్న వాళ్ళ బరువు అవుతుంది గ్యాప్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా రిలాక్స్ అయిపోయినా బాగా డీప్ గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అలా ఉన్నా కానీ ఏం కాదు బాగా వెక్కిన దర్శకత్వం అది అది బాడీ ఆటోమేటిక్ గా స్టాండర్డ్ రోజు రోజుకి శక్తి పెరిగి దాన్ని తట్టుకుంటుంది ఏం ప్రాబ్లం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుందామా యా గాయత్రి అలేఖ్య గారు కానీ లేకపోతే వసంత వసంత గారు కానీ ఎవరు ఇద్దరు ఎవరు ఒకరు రాజేశ్వరి అండి ఈ మధ్య మీకు పెట్టడం కొత్తగా ఉండి నాకు మాట్లాడటం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నానండి సారీ అండి నేను రెండు వేల మూడు నుంచి కొంచెం సాధన అలవాటు ఉందండి ఫస్ట్ లో బాగా చేసేదానండి సాధన లో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఒక మూడు గంటల నాలుగు గంటలైనా లేకుండా తొమ్మిదిన్నర నుంచి ఒంటి గంటన్నర వరకు అలా కూర్చుని ఉండేదానండి ఆ టైంలో కొంచెం ఒళ్ళు బాగా తేలికైనట్టు దూదిలా ఉన్నట్టు పైకి ఎలా లెగిసి తేలిగ్గా ఏదో గాలి వీచినట్టు అలా అనిపించేదండి అలా కొద్ది రోజులు చాలా బాగా జరిగిందండి మాకు ఇక్కడ గురువు గారు ఉన్నారండి ఆశ్రమం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి పౌర్ణ పౌర్ణమికి కూర్చునేవాళ్ళం అండి ఈ మధ్య నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి అసలు సాధన అంటూ కొంచెం చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందండి ఆరోగ్యం తేడా వచ్చిందండి అప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం సరిగ్గా సెట్ అవ్వట్లేదండి ఎంత ట్రై చేసినాని మీకు ఈ కోర్సు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మేడం మీకు ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ధ్యానం కుదరడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది మన ఎన్నో ఈ కోర్స్ అనేది మీకు బయటికి కనిపించే కోర్స్ కాబట్టి ఎన్నో గురువుల బ్లెస్సింగ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు అన్ని సెట్ అవుతాయి మేడం ఓకే మీరు ఇందాక యోగ నిద్ర వీడియో అడిగారు యోగ నిద్ర ఆడియోస్ అవన్నీ కూడా మన ప్రభోజ్ సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేసాము మీరు ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళకి జిఎంపి విజిజం అండి నేను గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను నేను జిఎంపి విజిజం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో సార్ వీడియోస్ ఉంటాయి సార్ యోగ నిద్ర ఉంటాయి సార్ వీడియోస్ అన్ని అందులో అప్లోడ్ చేస్తామండి మీరు ఒకసారి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇవాళ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి ఓకే ఇంకా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాము సార్ నేను మెయింటైన్ చేసినప్పుడు కంట్లో నీళ్ళు వస్తుంది సార్ సమ్ టైమ్స్ చాలా మంచిదండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అది చాలా బాడీ అంత క్లీన్ అవుతుంది మంచిదండి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ సార్ నేను వసంత అండి వసంత గారు చెప్పండి మేడం మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది నిద్రనా లేదు అంటే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నానా తెలియటం లేదండి ఓకే అండి ఓకే నో ప్రాబ్లం మేడం మీరు మీరు ఏం చేయాలి అందుకే తెలియడానికి ఏం చెప్తాను మొత్తం స్వయం పరిశీలన ధ్యానం అనమాట ఎక్కడ ఉన్నాం మనం నిద్రపోతున్నామా అని ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూ ఉండాలి అందుకే ఆ ధ్యానం లోపల ఏంటి నిమిషం నిమిషాలకి రెండు నిమిషాలకి మనం ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఎరుకుతూ ఉన్నామా లేమా అని అందుకే అలా పెట్టుకుని చిన్న చిన్న ధ్యానాలు చేయమని చెప్పాను అనమాట ఓకేనా అలా చేస్తూ ఉంటే మనకు చక్కగా ఆలోచన లేకుండా ధ్యానం చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రవి గారు అడుగుతారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని రవి గారు చెప్పండి ఓకే రవి గారు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ యా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సి యూ ఆల్ మనం రేపు కలుద్దాం ఇదే టైం కి తొమ్మిది పదికి దాకా ముందు హోంవర్క్ చేసుకుని ఆ స్క్రీన్ షాట్ పంపించాను అందరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఎస్ రవి గారు ఎవరు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సి యూ 